Всем привет, это проект Альфа, меня зовут Николай Фельдман, Олег Хомяк у нас в студии, потому что не получилось ему прийти во вторник, да. поэтому записываемся сегодня, когда выставим непонятно, может сегодня, в среду, может быть чуть позже, поэтому приветствую еще раз, Олег. Да, привет. Мы договорились поговорить про высшее благо, потому что если не говорить про высшее благо, надо бы ставить все время на картинку Арестовича. Зачем? Ну, типа, всегда будут смотреть. Просто так, знаешь. Вот. А ведь мы не про то, чтобы себе просмотров накрутить, а про то, чтобы содержание донести. Угу. Вот. И высшее благо. Вот я всегда, когда про тебя думаю, и думаю, вот какие же темы мы еще не раскрыли. И я вот начинаю вспоминать, как ты многое объясняешь через то, что ты настраиваешься на высшее благо. Угу. Я вот этот прямо жест, вот прям помню, что ты вот так как-то наклоняешь голову. Как-то так берешь эти руки, как бы свои, одновременно синхронно их так направляешь вниз. И я прям чувствую, как ты действительно принимаешь некий поток. Как ты это чувствуешь, ну, что происходит? Я чувствую, что ты, во-первых, не врешь, ты искренен в этом. То есть такое, мне кажется, сложно выдумать, типа, как, знаешь, как фишку какую-то. А многие наверняка так думают, что типа, да, это он чешет какую-то историю. Я, не, когда, не я когда рассказываю что-то там, ну, каких-то таких психологические вещи там, ну, поясняю, объясняю, то я их в этот момент прямо так и прямо в тот момент, когда я рассказываю, я делаю это. Да. И если я рассказываю, описываю что-то, то я прямо это вижу, ну, как не некоторую психическую реальность там или еще какую-то. То есть я в этот момент ну, мысленно, там, видением настраиваюсь на это. Да. Потому что если я не буду этого делать, если бы я не делал, я не мог бы рассказать ничего. Ну, то есть есть люди, которые могут, например, брать учебник, ну, или текст какой-то, у них есть текст, они могут хорошо рассказать по памяти. Да. Я загнусь быстро. У меня как-то мотивации не будет. То есть вы бы не понимаете, зачем это передать. Я могу, конечно, это сделать, просто для меня бессмысленно полностью. То есть, ну, это не говорит, что всем бессмысленно было бы это делать. Для меня это было бы такая совершенно бессмысленная вещь, с одной стороны. Или, если нужно, там, для какой-то задачи, цели, но я обычно, когда говорю, там даже тренинги, семинары какие-то, я то, о чем говорю, я же как бы созерцаю или делаю прямо тут же. Поэтому, может быть, и есть какая-то такая определенная обратная связь, что что-то затрагивает интересно. Потому что если я так не делаю, оно так как по мне скучно получается. Ну, на мой взгляд, тут дело не там в том, чтобы скучно, не скучно, а... Ну, для меня скучно, то есть мне это оно неинтересно. Вопрос в том, что ты это проживаешь, ты это понимаешь, ты это видишь, ты это ощущаешь, и ты это, на этом строишь свои объяснения. Ну да, дальше мне важно перевести вот то, что я созерцаю и вижу, там, да, подобрать слова к этому, да. чтобы как бы оно как минимум как-то адекватно было. А еще, следующее еще и связать это в какое-то описание, чтобы из этого описания, ну как бы все это было уложено в какое-то описание, которое рационально может запомниться. Да. Хотя на самом деле основной эффект, он не рациональный, как бы текст, а вот то переживание, ощущение, которое человек может попасть. Да, ну, и на самом деле это самое важное есть. Да, и сделать из этого вывод как бы внутри своей же жизни, исходя Нет, из своих контекстов. Нет, там даже без выводов, это скорее... Скорее, в такой коммуникации это когда ты часть, не часть, наверное, какую-то информацию или информационный процесс воспринимаешь бессознательно, и ты там ничего можешь и не осознавать. То есть это просто переживается как вот нечто, что-то произошло. А что ты можешь и не рефлексировать, и это уже достаточно для того, чтобы что-то меняется. Можно отрефлексировать и попытаться описать это словами, это другая задача будет. А можно да. этого не делать, можно, ну, обычно люди этого не делают, то есть есть некоторые переживания. Если переживания есть, ну, как бы человек, по сути, произошло какое-то изменение, он наполнился чем-то. Есть, конечно, люди, которые там нужно не, не просто какое-то наполнение, а, например, точную информацию услышать, фактаж нужно. Да. Ну, там как бы не наполнение. Вообще вопрос это уже, что, я, что куда, как, откуда, кто, кому, чему там. Разъяснить, разжевать, доказать. Нет, даже не в этом, просто фактаж. Ну, тебе надо какие-то события вчера было, тебе нужно точно услышать, вот, кто был, там, сколько, там, ну и как и так далее. Тут не о состоянии же вопрос, не о том, что у тебя состояние какое-то. Я получает. думаю, ты имеешь в виду, что есть разные люди, которым нужно доказательство, фактаж. Нет, это другое уже. Я имею в виду, что вот такой вариант может быть, когда человеку нужен просто текст. Нужен, да. Есть люди, которым нужен фактаж, но для меня это всегда как бы удивляет. 
ну не то, что фактаж, а когда человек, ну для меня это видно, что человек в тот момент, когда мы, например, говорим, <coughs> человек не переживает ничего. Вот то, о чем он рассказывает, он не переживает. Uh -huh. И он пытается на уровне слов какую-то логику сложить из этого. Это выглядит как инвалид какой-то. То есть у тебя же есть чувство, переживания, то есть это нормально, когда ты расскажешь, обращаться внутрь себя, проверять, что там происходит, смотреть и делать соответствие между этим и своими словами, словами другого человека. Но иногда люди есть, они игнорируют полностью внутренний опыт. Вот такое ощущение, что инвалиды, они по словам идут. А вы сказали то-то, это значит вот то-то. Uh -huh. Оно вот так вот связано, вот туда. Нет, это если вот... То есть, хотя любой специалист, который ведет такую какую-то коммуникацию, массовые или тренинги, знает, что большая часть информации передается uh -huh. не через конкретные слова. То есть там же как бы, в ходе взаимодействия задействуются состояние, содержание опыта другого человека, мой опыт, то есть это объем на самом uh -huh. деле. Пытаться на уровне слов, поэтому когда я таких обнаружил, то у меня как бы такие люди там есть, там, начинают дискутировать или вопросы задать, ну так сразу вот мне скучно становится. Uh -huh. ну, есть, человек инвалид для меня. Он не может как бы, взять и как бы, прочувствовать и задуматься. Потому что интересно, когда человек прочувствовал что-то, услышал, почувствовал, задумался, и вопросы идут из-за этого. Тогда вопросы выглядят как личные, да, то есть человек uh -huh. что-то там пытается разобраться. А когда человек стоит строить вопросы, там явно попытка связать слова и понятия, как бы оно хорошо может быть только в том случае, наверное, если этот человек действительно работает с понятиями, так серьезно. Uh -huh. Тогда это интересно, потому что там отточенное. А когда слышишь, когда люди задают вопросы, понимаешь, что они клеят из, из слов из разных систем предложения. Uh -huh. Одно предложение одно, а понятие из разных моделей вообще. Uh -huh. И вот чтобы ответить человеку на такой вопрос, ему нужно как бы показывать. Это слово из этой модели, это из этой, это из этой. Вы что имеете в виду? <laughs> То есть как вам удалось это все склеить в один вопрос? В один вопрос? Ну, человек совершенно нормально. То есть у него в голове как-то это связано, и он пытается что-то прояснить в своей голове. Слушай, ну нас же так учат всю жизнь, нас так учили всегда. Не, никогда так не учили, наоборот, где-нибудь, если в ты... В школах так В учат. школе нет, если в школе тебя учат, но там, условно говоря, там предмет, да, то есть там нету перемешивания. Это люди как раз наоборот, они выходят за пределы школы, университета, а дальше что? Они читают книги подряд. Угу. Ну, книги подряд, авторов разных слушают подряд. Каждый из авторов интересен. Например, не, ну, еще учитывать нужно, что есть шарлатаны всякие, обманщики и так далее, всякую хинею несут. А есть еще действительно интересные авторы. Ну, каждый автор, например, там, он, предположим, находится, ну, исходит из какой-то своей антологии, своей модели. То есть, и поэтому получается, что, например, ну, а человек слушает, например, наш человек из Украины, и он там где-то услышал слово просветление, где-то услышал слово успех, угу. где-то услышал там обретение благодати, значит, как бы, ну, начинаю, у него как бы как взаимоэти, я, взаимосвязанные вещи. Я понимаю, что я могу использовать, например, эти слова, но обращаясь к разным контекстам. Угу. А обычно человек начитывает, и когда вот ставят вопросы, говорят, так у вас в вопросе часть терминов из Юнга, часть из эзотерики, а часть из христианства. Вы вообще о чем думаете? То есть это же каждая модель, это свой взгляд на жизнь. То есть там слово «тень», например, юнговское, оно соотносится с другими понятиями. То есть, если человек в этой теме образован, то он понимает, когда кто-то сказал тень, то там есть персона, там есть значит, эго, там, ну, ну и так далее. Структура. Своя система координат. Да, ну, даже понятие. Система понятия. Одну термин он предполагает. То есть, если просветление, то человек должен был бы понимать, что это вообще-то европейский термин. Такого термина на Востоке там нету. Да? Там есть набор разных терминов, которые обозначают нечто. Но у нас как бы нормально, значит, есть в интернете, обучают тренеров по просветлению. Угу. И огромное количество людей, ну как огромное, какое-то количество людей, просветленные, там этот, как бы, там, смотришь, думаю, ну чудик какой-то, такой позитивный социальный чудик. Угу. Рассказывают о каких-то позитивных социальных вещах, что они написали, просветленные, что они имели в виду. Ну, то есть, а человек спрашивает у меня, вот есть там такой вот просветленный этот, думаю, вот по что он спрашивает? Что у него в голове? Как ответить на этот вопрос? Ответить невозможно. Ну, реально невозможно. 
что для того, чтобы ответить, надо этому человеку провести курс занятий, лекций, развести все по порядку, расложить. Но когда это все сделаешь, естественно, это займет там, много месяцев или, может быть, год. И вопросов уже больше не будет. Потому что вопрос исчезнет, потому что ты вдруг увидишь, что тот, о ком ты спрашивал, просто чудик, который в Ютубе зарабатывает бабки. Как зарабатывать? Клеишь слова, просто самое популярное. Люди слушают, и на каждое слово у них там триггер. Да, красиво звучит. Я ничего не понимаю, человек. Он начинает да. участвовать в тренингах каких-то там, что-то осваивает. Ну вот как-то оно так интересно. А получается, если говорить о, вот, о мышлении, таком восприятии, то там как бы как минимум три уровня есть. Первое это же то, что называется феноменология, феноменология, да, то есть ты воспринимаешь то, что ты видишь, видишь, чувствуешь, без слов. До, до называния слов есть же восприятие, правильно? Да. Ты что-то видишь, слышишь, чувствуешь, это до слов. Когда ты называешь словами, оно уже меняется в этот момент. Потому что словами называю второй уровень, это я понятие соотношу с этим. Mm -hmm. В этот момент все меняется, потому что то, что было несколько бесформенным таким или не очень оформленным, становится вдруг с границами. Ну, что понятие появилось. Mm -hmm. И это сама по себе там, сложность, как это назвать точно, то есть, чтобы, точно, чтобы точно назвать то, что, что ты воспринимаешь. Чтобы точно назвать, то есть у меня там один, ты работаешь с кем-то, человек говорит, мама обо мне заботилась, Настра... настраивайся, вот что ты вспоминаешь из состояния, там, когда мама о тебе заботилась, человек вспоминает, там, ну вот она такая была, ну, то, что ты описываешь, вообще-то больше похоже на контроль. Ну да, она контролирующая была. А почему ты назвал это заботой? И у человека такой, знаешь, это... то есть у него вдруг переклинил, он вдруг понял, что забота и контроль – это разные вещи. Uh -huh. Я говорю, и вот то, что ты называешь заботой, оно вообще-то выглядит, как бы, точнее, слово «контроль». А мало того, даже сказала бы, даже не контроль, потому что контроль в чистом виде, я просто сижу и контролирую, произошло, не произошло. А это четкое влияние, влияние, подчинение для того, чтобы ввести в определенную сторону. Там… Вот если точно, это осуществление там, власти, влияния и, естественно, там отсутствует суть того, что подразумевается под словом «забота». Uh -huh. Забота – это когда тебя знают и тебе помогают. Uh -huh. Вообще-то прямо противоположное, понимаешь? Uh -huh. И получается, ну, вот uh -huh. ты сейчас смеешься, это, это, самый нормаль, это самый типичный вариант в консультировании, когда происходит расклейка между опытом, и словами, которые человек это назвал. И вдруг слова начинают как бы соотноситься, по-другому переставить. Вдруг, и когда правильными словами называется то, что человек переживает, у человека инсайт вдруг. Угу. Он вдруг понял, о чем. Ну, кто-то скажет просветление, да, ну, инсайт. То есть это вот смешно, как бы кто-то подумает, что это, ну, это какие-то странные люди, я хочу сказать, у всех людей. Да, да. Это у всех людей массово. Это вообще-то, если бы люди научились соотносить то, что они переживают, и правильно называть словами, а для того, чтобы правильно переживать словами, не просто увидеть что-то, почувствовать, а понять суть его. Да. Когда ты понимаешь суть, слово само появляется. А если ты просто воспринимаешь суть, не появляется, там можно налепить любое слово. Это делают родители, я же тебе забочусь. Да. Это делает партия. Это делает государство, власть там и так далее, СМИ, говоря, ты видишь вот это. Ну, Орл 1984 и наши сегодняшние там, не только наши, любой страны э, тексты, здесь вот, это вот то-то, это вот то-то. То есть тебе берут и на твой опыт наклеивают ярлык, только ты его сам не ищешь. У нас получается огромное количество людей, которые просто вот, наклеены ярлыки, они не обдумывали ничего. Они живут с этим совершенно спокойно. Это касается не только личной жизни, а и социальной какой-то жизни, вот, ну, то есть социума. То есть огромное количество людей манипулируемые, вот, они даже не подозревают, что это манипуляция. Они думают, что им блогер рассказывает правду. Когда они говорят, они как вот дети слушают. Так это так? Конечно так. Ух, сволочи какие! То есть... Они даже не замечают, и когда сбрасывают, смотри, тут же сказали, кто сказал, малыш, он сказал, у тебя есть возможность проверить? Нету. А если проверяешь, там точно это, смотри, там же еще вот это, вот это, вот это, ну да, как-то по-другому, наверное. Но все-таки они сволочи. Потому что эти понятия слова, дальше третий уровень – это видение. Целое, ну, у разного автора или у разных подходов это целые как бы, системы, концептуальные да. концепции или видение. 
И у человека, который сам бы исследовал, у него должно было бы после этих понятий следующий уровень сложиться такое видение, которое может быть концептуализировано, ну как-то не концеп... описано. Угу. А у большинства людей на этом третьем уровне нет никакого видения. Ну, должно быть видение, я, как бы, я его описываю. Там просто заложены чужие схемы. Набор шаблонов. Да, набор, вот чужие схемы, и тот, кто говорил, он, может быть, и видел то, что тот, кто говорил. Угу. А может, и врал. А может, да, возьмем тех, кто видел. А у человека, который это захватил себя, он угу. ничего не видит. У него просто набор шаблонов. Поэтому, когда ему задаешь вопрос, он ничего не может ответить. Угу. Оно просто как, это не настоящий очаг в голове, это нарисованный очаг, uh -huh. как у Буратино. Uh -huh. <laughs> То есть это картинка просто. Uh -huh. Знаешь, как есть эти текст в интернете, а есть фото текста. Uh -huh. Ну, словно сейчас программа есть, которая могут вытаскивать текст, uh -huh. но раньше как бы, ну, фото, ты ничего с ним не сделаешь, это фотография. Uh -huh. А в обычном тексте ты можешь слова поменять, переписать, тут как бы вот. Вот это как бы шаблоны. Вот три уровня. Один уровень – это способность воспринимать, и он забит у всех людей, поломан. Угу. Нас вот, со школы учат думать правильно. Угу. Это значит не в смысле постигать, а в смысле то, что тебе рассказывает Принять преподаватель. Шаблон. Да, шаб, ну, там, в советское время понятно было, угу. значит, у нас сейчас был какой-то период вне идеологии, там было больше свободы, например, националистический подход, будут свои шаблоны. То есть включается уже все, там уже... Ну, Тема, например, которую мы часто, в последнее время часто поднимаем, например, Украина колонии. Это вот концепция, которая встраивается, и через нее будет переосмысляться факт, ну, некоторые исторические события, которые нам известны, они теперь будут обретать другой смысл. То есть он теперь работает в обратную сторону. Вот у нас есть мир первичный, понятия и концепции. Вот ты концепцию принял, у тебя все события поменяли значение. Все. Это в чистом виде программирования самого высокого уровня. Это достаточно поменять в голове. Да картинку, и ты все увидишь, это как бы самое, знаешь, все увидишь по-другому. Это как очки я делал, как бы раз, о, о, так вот что это оказывается было. Кон... О, как... Вот как правильно. Да, вот оно оказывается, это оказывается было не то, а вот то. И человек даже не понимает, что произошло. То есть вот они три уровня. Поэтому я когда говорю, я описываю, то есть вот то, что я вижу, переживаю, для меня было такое, для меня лично там важной такой практикой, когда, -то, когда я начинал только научиться максимально точно слова подбирать. А что такое максимально точно? Кто-то спросит, а как точно? Что значит точно? А за всем, что мы видим, как бы самый глубинный уровень того, что мы видим, ну, чувствуем, наблюдаем, переживаем, все, что мы воспринимаем. Форкаш об этом как хорошо рассказывал, вот я когда-то упражнение предлагал всем делать такое, я думаю, люди, наверное, с ума сойдут. Говорят, что ты видишь, помнишь там, что... Точка входа это было. Да, вот он там упражнение это делал, это феноменология. феноменология. Да. То есть он делал это упражнение, вот, и вопрос возникает, а как же, ну, как, как слова подходят. Угу. Дело в том, что слова это не просто слова. Глубинный уровень всякого восприятия, как бы суть восприятия, угу. это смысл. Это сила, это, это вот некоторое там конечное содержание. То есть буквально качество, которое ты воспринимаешь. И если это качество воспринимается, тогда э, плюс-минус легко находятся слова, которые точно это отражают. Потому что слова не просто так придумывали. И же кто-то, кто придумывал, он исходил из чего-то. То есть назвать точно словом можно, когда ты постигаешь суть, того, что ты наблюдаешь. Ну, например, вот, забота и э, влияние. Uh -huh. Uh -huh. Ну, даже контроль, я говорю, я в таких случаях yeah. это смотрю, даже в психологической литературе это будет контроль использован, даже это неправильно. Потому что контроль это совершенно не эмоциональное действие. Yeah. Ну, то есть нужно, чтобы было два, я смотрю, три, значит не то, два, значит то. Вот контроль. Uh -huh. Uh -huh. То есть это все. А там контроль это как метафора. На самом деле влияние, то есть подчинение. Доминирование. Доминирование, да, то есть подчинение. То есть на самом деле другое слово. Потому что скажешь контроль, в нем нету, понимаешь, вот эти я говорю контроль, ты не, за этим словом нет вот этого переживания, которое испытывает человек. А когда я тебе скажу, она доминирует над тобой, сразу почувствуешь, о чем это, правильно? Вопрос, если я правильно подбираю слова, ну, удается мне правильно подобрать слова, и в этот момент переживаю, наблюдаю, то когда я тебе говорю слово, это, у меня высокая вероятность есть, что ты это можешь почувствовать. Что да. Я слово говорю с этим. В этом смысле хорошие, это хорошие, хорошие писатели, это когда читаешь текст, ну и переводчик, да, и ты попадаешь вот в ту реальность, которую автор создавал. Да, видишь ее. Видишь, чувствуешь, переживаешь, и как бы офигеваешь, ну не просто от слова, а куда ты погружаешься. Да. То есть это хороший автор. Хороший автор, он когда, что он делает? Ну, же самое дело, то, что и я. Он как бы погружается в реальность и ее описывает. У него есть дар осознавать то, что он 
переживает. И у нее дар правильно словами называть. И третье uh -huh. еще красиво это соединять. Uh -huh. Ну, он писатель, да. И получаешь красивый текст. То есть ты погружаешься. Да? Я помню, когда вот Кастанеда, например, если взять переводы Сидерского, там, то, что делал, ты читаешь абзац, ты погружаешься сразу в состояние. Uh -huh. Что Сидерский, который переводил, йог. Такой высшего уровня, высшей квалификации. То есть он не просто Кастанаду переводил, он еще сам практик. Uh -huh. И человек, который будет читать, он абзац читаешь, ты погружаешься. Как это сделать? Это надо, тут, когда ты будешь это переводить или писать, надо быть в определенном состоянии. И точно слова подбирать. А у многих людей вот это есть вот такие проблемы между переживаемым и словами. Когда они рассказывают, я вот слушаю человека, слушаю, я чувствую состояние одно, а он слова другие говорит. Да. Я говорю, это чушь. Но оно не работает так. То есть ты никого не впечатлишь, потому что у, у слушателя у него сразу дисбаланс возникает между тем, что он переживает, и тем, что называется. Ну, ты будешь, если ты будешь слушать, ты это может так не будешь рефлексировать, ты просто будешь чувствовать как-то не ну, то. Раздражение. Раздражение или что-то скучно, неинтересно, что-то не то, как-то мысль теряется. Ну, теряется, естественно, что переживаешь одно, а текст другой. Ну, расслоение, да, не То есть это, это надо обладать специальной техникой, чтобы одновременно отслеживать состояние ага. и текст, и вы что они разные. Так можно, но это надо натренировать. Вот, поэтому вот три уровня. Uh -huh, uh -huh. Три уровня, и там каждый из них свои особенности. То есть, потому что на концептуальном уровне, например, вот третий уровень видения, я до него могу дойти, если я исследую, исследую, потом этот инсайт, знаешь, как бы я понял. Uh -huh. Когда я понял, вдруг все понял, я увидел, как оно работает. Uh -huh. Это видение, оно не словесное, но я его могу переложить в концепцию. Ты мне сказал, Олег, а ты можешь об этом все объяснить? Описать, да. И у меня проблема возникает, потому что вижу я одномоментно, да. а описать мне нужно последовательно. Да. Причем так, чтобы у тебя, например, у слушателя вот это потом сложилось в одномоментно. Представляешь, задача какая? Задача сложная. Вот человек, который переживает мгновенно, да, то есть все понятно. Если меня же расспрашивать, я тебе начну там час рассказывать в деталях, а я, как бы, когда меня расспрашиваешь, я в этом плаваю с разных сторон. А теперь это описать надо. Причем еще и правильным языком, чтобы оно не конфликтовало понятия друг с другом, и чтобы ты почитал, сказал, ну да, это точно то, о чем мы говорили. Вот это. Ну, представляешь, сколько, какого уровня задача? Это явно другая задача. Да. И, ну, масштаб ее, да, то есть, насколько этот человек должен быть во всех этих слоях, на всех этих уровнях, их три я назвал, да, обладать способность на первом уровне различать, буквально, вот ключевую, различать и определять. Вот здесь это, а здесь то. На втором уровне это вглубь погружаться, что ж там на самом деле, и подбирать слова, понятия, понятия, то есть вот он. А на третьем уровне сложить это в единую эту, в которой можно жить и действовать, угу. в единое в видение. Угу. А потом, если у тебя видение сложилось и, соответственно, концептуальное описание, ты же можешь дальше из этого уже осознанно действовать. Ну, это условная теория, да, на этом уровне, и тогда... Э когда говорят, что такое практика, практический опыт. Практический опыт у человека возможен только на основании теории. Если у тебя теории нет, у тебя не может быть практики. Угу. У тебя просто какие-то события, что-то происходит. Но практика – это всегда то, что исходит из теории. А теория – это видение Бога. То есть полное видение. То есть если у меня есть это видение, я из этого видения, естественно, создаю сознательную практику. Потому что я же не в физическом мире действую, я же действую в видении. Я действую в видении, оперируя вот этими предметами, взаимодействием, которые у, меня, у каждого из нас соотносятся с видением. Ты какое-то вот место, значение занимаешь в этом. То есть вот я тебя воспринимаю... Используя как... физический мир для того, чтобы проверить... Ну, оно, я как бы, получается, условно говоря, дух садится на физический мир, он одухотворяется. В прямом смысле этого слова я как бы отношусь осмысленно. Так и говорю, осмысленно. Почему? Потому что у меня смысл есть. Поэтому я могу осмыслить. Да. А если у меня его нет, я ничего не осмыслю. Просто какой-то набор событий. В контексте, смотри, первое, ты сказал, что в какой-то момент, когда ты начинал, ты учился подбирать точные слова для того, чтобы... Меня интересовал вопрос вот этого момента, что человек слышит, и я понимаю, что он меня понимает, и как бы вот резонанс есть. Да, чтобы синхронизироваться с контекстами, понятиями. И, но в какой-то же ты момент ощутил, вот, что ты можешь настраиваться еще и на высшее благо, и можешь соотноситься с ним. Ну как, наставиться на высшее благо? Это не, это не, скорее, здесь вопрос в том, что... Вопрос, как это произошло? Как, вот, как ты про это помнишь? Ну, наверное, сейчас не вспомню, как я об этом вспомнил. 
Я бы говорил об этом как именно о том, что первое, о том, что каждый человек это может обнаружить. Не, это не то, что нужно почитать. Не. Вот в этом смысле, кстати, мне философов читать тяжко и скучно. Угу. Да, такое впечатление, что они специально делают себя инвалидами, чтобы писать такими словами, чтобы по максимуму убрать возможность переживания, чтобы все словами выразить. Ну, это сложно. Это. Ну, это может быть очень часто просто рефлексией. Нет, это другой стиль просто. Это не мой стиль, это другой стиль, поэтому я не смысл... Если Ницше читать, Ницше читать очень сложно. Там невероятно так, огромное предложение. Так всех, их, их всех читать сложно, потому что они не задействуют, не, не оперируют не опирается на вот эту бессознательную часть восприятия. Но не в смысле, что они не правы. Это как бы философский подход, это их стиль писания. Поэтому там нужно очень внимательно все слова как бы понимать. Каждое слово, там у Хаббарда, по-моему, в книжках было написано, пом... на каждой книжке было написано, помните, непонимание книги, может, причина непонимания написана, может быть то, что вы пропустили непонятное для вас слово. Вы вначале его пропустили, а потом вы ни хрена не понимаете. Потому что там одно на другим. То есть mm -hmm. это прямо. Вы не поняли, поэтому останавливайтесь и ищите в словаре. Что если пропустили, ну, он уже не связывается потом дальше. Mm -hmm. Там такие mm -hmm. лакуны mm -hmm. появляются. Ну а для меня это было просто я как бы какой-то момент, то есть вот там задумываешься. Ну, на самом деле, все люди, все люди, наверное, может быть обобщенно сказать, это очень обобщенно. Но тем не менее, в какой-то такой момент, знаешь, есть такие ситуации или моменты, когда вот люди говорят, там, чего ты хочешь, и вот когда, знаешь, человек не озабочен, там, бытовуха какой-то, вот это счастье. Угу. Или человек говорит, я счастлив, там, видно, почему он реально счастлив в данный момент, там, вот, а что ты хочешь? Ну, чтобы все было хорошо. Вот когда такие слова говорят, они кажутся примитивными, там, да? А, или в момент, когда ты находишься в таком счастливом моменте, то есть люди все же могут вспомнить такое, когда вот все хорошо, в таком классном моменте. Ты такой в этом моменте, ты являешься таким предельно позитивным. Угу. В принципе, у тебя нет потребностей в данный угу. момент. Угу. И такое ощущение наполненности и счастья. Как бы, да? То есть я сейчас к чему говорю, что у каждого человека есть вот такой вот опыт. Угу. Да. Вот такой вот опыт соотносится вот с этим благом, потому что то, что мы обычно переживаем, соотносится, я же не говорю, что это прямо одно и то же, но вот соотносится к такие проявления этого. Это же не значит, что мы э, что в этот момент, то, что человек проживает, переживает, оно вот безупречно, там нету расколов, потребностей, мне что не хватает, мне нужно все, то есть наполненность есть. Угу. И оно такое тотально позитивное. Ну, все же такое переживали. Да. Вот, и я бы говорил следующее, смотрите, то есть, вот, и все люди говорят об одном и том же, практически, если посмотреть, послушать, ну, почему иногда используют слово «счастье». Ты счастлив, там, хочешь быть счастливым, а буддистские, там, современные буддисты, с Тибета, там, они книжки, когда она на Западе публикуют, они там достаточно часто, как бы, ну, к этой же аудитории примазываются, да? угу или встраиваются, и там, как быть счастливым, счастье. То есть они на современном языке пытаются объяснить вот то, что в их подходе заложено. Ну, естественно, термин, термины там гораздо более сложные и непереводимые. Угу. Буквально непереводимые, потому что просветления там нет. Угу. А, и получается, что я бы говорил о следующем, что каждый нормальный человек, нормальный тоже слово ограничивает нашу аудиторию, Каждый человек, каждый человек, в принципе, переживает вот такие моменты. Их особенность в чем? Тебе уже в этот момент как бы классно, кайфово, ты сам себя переживаешь очень таким позитивным, светлым и чистым, ты не видишь чего-то негативного в мире, обычно в таком состоянии, все люди начинают описывать мир как справедливый. Там происходит путаница состояния, которая проецируется на сегодняшнюю реальность и описывается, происходит что, знаешь, когда ты светишь фонариком, ну, предположим, даже не фонариком, у тебя вокруг тебя, ты, на тебя намотаны эти всякие фонари, и ты угу. светишь вокруг. Ты светишь и думаешь, мир такой светлый, а он не светлый. Это просто ты светлый. Угу. И в этот момент, ты, когда смотришь, люди путают то состояние, в котором они находятся, с тем, куда они смотрят ослеплены собственным этим. Ну, например, там, женщины чаще пользуются духами, чем мужчина одеколон, то есть ну, женщина как бы, 
женщина, идущая в облаке духов, она наслаждается духами. Это не значит, что мир благоухающий. Это вокруг нее это есть. Но человек обычно не различает то состояние, в котором он находится, от того, куда он смотрит. Поэтому в такое состояние мы провалиться можем попасть. Но в этом состоянии достаточно часто там, люди начинают говорить такие странные тексты, что мир справедлив, мир сплошная любовь. То есть этот человек как бы не может осознать, что это он попал в это состояние, это он такой в этот момент, а не мир. И ну, как бы, там, все друг друга любят, любовь спасет там, ну, и тому подобное. А мир вообще по-другому организован. Ну, то есть животное, он в Фейсбуке несколько раз попал, и мне постоянно показывают, как животные гоняются друг за другом, съедают друг друга. Такие в чем? Бывают. Да, симпатичное животное. То есть есть вот это состояние, высшее благо, оно ассоциативно ассоциируется со светом. Свет. То есть практически всегда свет, благодать, любовь, ну, такие вот вещи, любовь наполненность там какая-то, mm -hmm. ну вот что-то такое. Символически это может выражаться там мать ребенок, там такие всякие варианты. То есть у каждого из нас это состояние, мы с ним соприкасаемся. А теперь важно было бы осознать следующее, что то, что мы переживаем, это не значит, что мир вот вокруг такой, это ты попадаешь буквально в это благо. Ну, условно говоря, если ты был бы наполнен постоянно таким, качеством, состоянием, или по-другому сказать, был бы в таком состоянии ума, угу. Угу. то ты был, ну, ты явно был бы другим человеком, то есть к тебе по-другому бы относились. А если кроме еще высшего блага, там есть еще как бы, другие аспекты, связанные с волей, действием, намерением, то ты мог бы ну, творить что-то еще, создавать. Угу. То есть, э, если бы человек преобразился, там, ну, это обретение благодати, когда на святых там, христианских каких-то показывают, ну, жив, там, они такие улыбающиеся. То есть, это или, как, святость, свет, то есть, вот, там, чувство любви, такого принятия. И как бы их невозможно как бы, втащить в другое состояние. Угу. То есть, они, потому что вот это высшее благо, это еще одно название для Бога, Бог, понятие Бог, только вот проявленный Бог. Угу. Что есть трансцендентное, угу. Это угу. непроявленное. То, что часто могут ассоциировать с пустотой и тьмой. Угу. Ну, потому что ничего, ты не можешь ничего описать. А это свет, это проявленное. Это то, что первое, что проявляется, это чистый свет, благодать, благое. Угу. Это суть жизни. Как бы благое, то есть суть нашей жизни, это жизненная сила. Она по определению благая. Вот это высшее благо. Соответственно, если человек, некий человек, предполагаем, что некий человек знает об этом, знает, что такое есть. Uh -huh. Ну там дальше как, что такое знает. Это начинает, опять же, вот то, что я говорю, начинает концепции формироваться. Есть Бог. Бог это свет и любовь. А ты дрянь и дерьмо. Поэтому молись Богу, может быть, спасет. Ну, это одна концепция. Uh -huh. В которой буквально оформляется следующее, что высшее благо и ты это разное. Ну ты, это ты. И ты грех, полон греха. А высшее благо это вот там. Поэтому как жить в этой ситуации? Молиться, значит, прислушиваться, раскаиваться, приходить, обновляться, регулярно прошивку обновлять там, на службу, там, еще к гуру или там, к священнику входить, значит, очищаться, чтобы вот восстанавливаться. Потому что это основано на простой идее, что ты и это благо это разное. Бог и ты это разное. Вот это традиционное традиционное угу. восприятие, например, в христианстве для большинства, то, что называется религией двойственной, когда есть раскол между Высшим и тобой. А недвойственные, например, там подходы подразумевают, что это ты и есть, это твое, как бы твой какой-то аспект. Угу. В индуизме там есть брахмана, есть атман, твой личный, твой личный аспект Бога. Угу. То есть это ты и есть. В таком подходе, получается, целью будет следующее – обретение, обретение этого, ну, как бы там по-разному называется, Различ... mm -hmm. ну, вот именно обретение, что это я, как бы вот погружение mm -hmm. в это, mm -hmm. обретение в себе этого. Обнаружение. Обнаружение этого mm -hmm. в себе, что mm -hmm. вот как бы, mm -hmm. при... и тогда говорится о слове «преображение». Mm -hmm. То есть uh -huh. ты бы преображаешься. В подходе двойственном такого невозможно. Ну да. Ты всегда можешь быть всегда рядом. Виноват. 
Ну, виновата, а можешь, а практика будет строиться, что жить не по грехам, а добродетельно, и тогда ты будешь рядом, но никогда этим не станешь. Ты будешь рядом, и, соответственно, нужно какие-то практики делать. Понятно, что ты мирской человек, поэтому согрешишь в чем-то, ну, значит, надо пойти раскаяться, там, и тому подобное. И вот добродетельная жизнь в этом смысле. Добродетельная именно вот, чтобы соответствовать этому. Но это же два разных варианта совершенно. И вот на этом втором варианте, там, где есть я и есть высшее благо, это отдельно. Зеркальным отражением этого является другая диетическая мысль о том, что есть мозг и я, создание мозга. Это то же самое, только у материалистов. Ну, понятно, да. Только разница принципиально есть. Угу. У некоторого верующего человека он стремится к контакту с высшим благом, да. А там, где не двойственно, он преображается в это. Mm -hmm. Человек, который верит, что он производная мозга, у него, нету, у него вообще нет понятия личной практики, личного пути. Там нет духовности. Ты же не, не, серьезно не скажешь, что я хочу стать мозгом. Ну, понятно, да. Понимаешь, какой абсурд? А сценарий концептуально один и тот же. То есть, если кто-то отказался от высшего блага, еще раз говорю, высшее благо – это то, что мы переживаем все. Но те говорят, нет, это все чушь какая-то, ну, религиозная, религиозная пропаганда. Религия, на самом деле, это то, что паразитирует на этом переживании. Паразитирует, да. я сейчас утрирую, потому что оно не с религией связано, это наша природа. Религия просто его оформляет, как вот этот третий уровень, концепция, ну, еще одна маркетинговая оболочка. Да. Как говорил, шутка была, Бог один, а протоколов доступа к нему немного. То есть... А вот атеист некий, там, некий сапольский, родители замучили, они такие верующие были, ну в плохом смысле верующие, это все херня. А куда ты денешься от базового восприятия, переживания, которое лежит в тебе, что есть нечто большее, чем ты, и это не ты? Ну, базовое. Ну, Сапольский ты упомянул, он, он, он же все химия объясняет. Ну да, так я же говорю, он, у, него, у него просто родители его мучили в детстве, он рассказывал. То uh -huh. есть они такие были верующие, он такие, знаешь, uh -huh. су, ну, из серии суеверные верующие. Uh -huh. У него такой дикий протест против всего этого, он как бы, нет, я вам докажу. Но матрицу он не может поменять, матрица остается та же. То есть матрица, что ты создание чего-то, если выше чем-то, что, а если, если не дух, то что? Ну мозг. И они начинают на полном серьезе использовать вот эту же модель, опираясь, что мы производная мозга. Только есть принципиальная разница, что в этих двух моделях у тебя есть хотя бы куда идти, а здесь некуда идти. Тут нет этики, морали, ничего нет. Это то есть химические вещества. Химические вещества, то есть посмотри, полностью бездуховное, безэтичное, Таблетка аморальное шерсть. совершенно, да. Там все механистично появляется. Mm -hmm. Получается, таблетки, химия, там ну, сейчас же огромный этот, ну, всплеск потребления препаратов разных. Да, сейчас же... Ну ты что, сейчас депрессию, это таблетки. Mm -hmm. Потому что в этой модели это же это надо мозг отредуктировать, а не то, что у тебя проблема со смыслами. Да, да. Понимаешь, да. это в разных моделях будет разный подход. Здесь бы, если есть депрессия, mm -hmm. через эти модели бы я две работал одним способом, mm -hmm. вы потеряли контакт с этим благом, разочарование там и так mm -hmm. далее. Ну, там были события какие-то. И так происходит как трансформация, человек обретает смысл. Mm -hmm. А в этом подходе таблетки. Сейчас, ну, как ты, что ты, значит, ты не знаешь, что же огромное количество таблеток разных, фарм, фармацевти, фармацевти, фармацевтика работает интенсивно, потому что чем больше исследуешь мозг, тем больше понимаешь эти все нюансы. Можно создать действительно разные препараты. Я сейчас не осуждаю, в смысле, говорю, что это реально. В древности как бы там использовали травы, еще чего-то, угу. с той же серии, да? Но те, кто использовал травы, они все равно в этой модели были. Они использовали травы для баланса. А тут получается совершенно ну, иностранная модель, потому что ты употребляешь препараты, и ты как бы должен выровняться. А куда выровняться? Высшего блага у тебя нет. Ну да, смотри, получается, что... Понимаешь, жизнь становится тотально бессмысленной. Ну... За исключением как бы счастья. Счастье-то остается. Нет, у как, этих как... людей какое счастье, смотри, в пределе? Смотри, вот я же тебе рассказываю, какое. Я, я, у меня инсайт случился прямо сейчас. В, в их модели получается следующее. Счастье как бы есть. Чувствовать они его когда-то чувствовали. Да, там, все чувствовали. Поэтому объяснить, как, бы, как его чувствовать, как его достигать. Они объясняют... Не, Коля, они объясняют на полном серьезе. Я видел эти курсы для детей. Они рассказывают о том, что это... Там серотонин, не, то, не, то, смотри, то, это то. про химию ты говоришь. Да, а так я... они а... преподают людям, что ваше счастье, они описывают твое состояние не через смыслы, okay. а через серотонин, херетонин и все остальное. Mm -hmm. 
автоматически, если это так, то ты хочешь что-то сделать. Каким образом? Тебе значит, надо на это влиять. Как? Еда, физическая нагрузка, препараты, правильные отношения, правильное окружение. Но в центре почему-то стоит серотонин. А почему не смысл и высшее благо? Ну, понимаешь, подмена? А там идея, смотри, ну, вот тут очень тонкий момент. На уровне, это же мифологическое мышление. Угу. Там остались божества. Угу. Только они теперь называются не ангелами, Серотонин. а они называются серотонином. Так как же вот были святые, там, да, какие-то святые герои. А в современном мире кто есть? Звезды. Это аналог. И эти звезды очень паршивые в большинстве случаев. Смотришь за их личной жизнью, которую они вываливают, да, думаешь, что? разводы, ч, ч, просто какая-то чушь какая-то. Зачем мне это все знать? 100%. С кем там, на ком женился бывший ж... муж, там бывшие певицы. Вот это смотрят. Они полностью это рассказывают. Это герои. Да. То есть древности, эпос, да, там герои слушают. Тут считают бредятью на каких-то очень неумных, глупых людях. И это подменяет вот тот эпос, потому что эпос был изначально, ну, древний эпос. То есть, получается, тут важный момент. Принципиальный опыт, базовый опыт, есть я, и есть нечто не я, но то, что на меня влияет. Нечто большее, чем я, или нечто иное. Иное, да. Это наш базовый опыт. Дальше, если мы его исследуем, то там, например, мы можем обнаружить вот это высшее благо, можем, и кроме этого, ну, всякое иное обнаружить там. И весь этот опыт основан на отдельности, на опыте отдельности, потому что мы как да. дети, как тело у нас, мы родились, мы как отдельность. Это искажает вот это все переживание. И, соответственно, эта же матрица дальше, когда ты отвергаешь, что ничего духовного нету, от переживаний естественно есть, что что-то есть, что тебя определяет. Бессознательное же есть. Угу. Поэтому эти авторы берут и находят то, что как бы, называется объективный, доказательный подход. Угу. Объективный, объективный. Серотонин можно обнаружить? Значит, серотонин. Высшее благо можно обнаружить? Добавляем в скобочках, научными методами. Невозможно. Значит, в чем будем морочиться? Будем серотонином заниматься. И получается, и дальше к этой модели клеится какая-то попытка этику приклеить, еще угу. чего-то. Но все идет через вот такие странные объяснения. А высшее благо – это естественное состояние. Не серотонин, заметь. Угу. Не, потому что это, знаешь, как в моем детстве, там, я помню, родители да, в возрасте, они там постоянно заботились о регулировании параметров организма. Травки надо пить, то-то, давление, температуру и так далее. Вот это, вот это оно то когда у человека, получается, все будет отрегулировано, хорошая будет кожа, суставы, значит, выглядеть будет хорошо, там, значит, питаться правильно, а на него смотришь, а он, ну, ничто. Ну, ничто просто. Но красивый, хороший, правильный, как бы, такой. И, по, и потом, когда смотришь, думаешь, а в чем проблема тогда с искусственным интеллектом? Вы за что боитесь? Ну, в смысле, вот, за что воевать? То есть, оно что такое бестолковое, что такое да, без... Люди пустые так-то. А интеллект Слышно. хотя бы наполненный чем-то будет. А это как бы такое, такие прекрасные болванчики. Прекрасная форма, прекрасная, буквально прекрасная форма, потому что форма, она же материальная, поэтому эти элементы. А содержание, это не материальная вещь, его там нет. Содержание, это же другой аспект, духовный. А его нету там, там нету смысла. И смотришь, думаешь, что за чушь. То есть такое какое-то странное. И, и у этих людей, естественно, когда они так в этой модели, из этой же модели, у человека в двух первых моделях, там, где вот высшее благо есть, такого страха не будет. Ну, если он реально в это верит, как бы верит, в смысле, видит и опирается. А именно в этой модели, там, где серотонины, мозги и так далее, там начинается ужас от искусственного интеллекта. Угу. Потому что если ты, это производная мозга, а мозг можно сымитировать в искусственном интеллекте, то и тут задается вопрос, который должен был бы возникнуть раньше. А нахрена мозгу тебя производить? Почему ты только на шаге об искусственном интеллекте задумался? Нахрена искусственному интеллекту ты? Угу. А с мозгом ты почему-то не задумывался об этом. То есть зачем вот мозгу заниматься того, что получается это мы с тобой, когда есть сновидение мозга, фикция полная. И тут смотри, почему нет этики? Потому что если ты фикция, я фикция. Какая этика? Я тебя убиваю и все. Это же наведение мозга. Мозг-то остается. О, а вот если я мозг попытаюсь там что-то нарушить, 
Ну да, тут я твой мост нарушаю, да? Вот, то есть, ну хорошо, буду обманывать, я не буду убивать, буду обманывать, еще что-то использовать. Какие тут этические нормы могут быть? Какие? Ну это же все производное мозга. Также, а дальше эта же тема идет в искусственный интеллект. А так мы должны к искусственному интеллекту относиться так же, как к людям. Если вот в этой модели, что серетонин и мозг, то да, вы такие же, что вы болван, что, мозг, что этот болван, искусственный интеллект. А если в духовном смысле, как вы можете туда относиться, там этого нету. Там алгоритмы просто идут. Там алгоритмы, которые производят слова. Ну, но там нету, этого нету. И люди на полном серьезе говорят о том, что, так, может быть, он когда-то этот мозг или этот Иисус произведет это, что это, оно по определению первичное. Понимаешь, как логика нарушена? Потому что в этих моделях, где есть высшее благо, это первичное. Из чего производ, происходим мы? Как э, некоторая такая детализация на разных уровнях, то есть уже в, 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 формы возникают. Угу. Ну, это понятие высшего блага, ну согласен, да? То есть религиозный акт творения. Сначала в начале тьма, потом Дух Божий, то есть свет, и потом каждый следующий уровень, это следующие там качества идут, ангелы, следующие формы появляются, и потом уже вот люди и животные. Это понятие высшего блага. Теперь смотри, вот то, что я рассказывал, путаница, хаос в голове у этих людей, типа ученых. Они все это делают по ученым, а высшее благо, они... и тут интересный момент. Так эта система может воспроизвести его, ну там, или сознание. Понимаешь, путаница. Они просто берут термин, не понимая всей концепции. И говорят, есть трансцендентное. Ну, оно же может когда-нибудь этот компьютер создать трансцендентное в смысле. Это значит, человек, слышит слово трансцендентное, не понимает вообще всю концепцию, что трансцендентное это что за пределами слов стоит. Он просто слышит, раз это производит, значит и это производит. Все, что вы назвали, можно произвести. То есть люди вообще не понимают, и, поэтому, и начинаются дискуссии, самое смешное. Дискуссии, можно ли произвести сознание там, и так далее. По... Как ты это можешь спорить, если ты не понимаешь природы сознания? Это все все знают, уже пишут, вот, там, рассказывают. Знаешь. А, кстати, одно из э, синонимов, там, когда говорят о высшем благе, это сознание Бога. Угу. То, есть у нас, э, то есть в этом смысле, в таком подходе идет речь о том, что все есть сознание, все есть сознание, и сознанием сотворено. И мы с тобой, это частные аспекты этого сознания. В какой-то момент мы можем осознать эту всеобщность, как бы ну, обрести ее. И соотнести с ней. Да. Соотнести, обрести. Вот когда угу. в христианстве пишут, что обретение благодати, преображение происходит. Ну, такой парадоксальный момент, оно же как бы всеобщее, но акт индивидуально твой. Конечно. Потому что это разные уровни. Есть уровень недвойственности, а мы с тобой э, существуем на всех уровнях. Вот этот да. телесный уровень. А, а эти люди, вот меня удивляет такой концептуальной тупости ученых. Они просто термины берут и говорят, так это, ну раз оно есть, значит может. Так там концепция же целая есть, там же, это же целое видение. Там логика другая. Как ты можешь это сделать, ну как, зачем тогда называть этим словом? Это что-то другое будет. То есть это странно. Вот это как бы пример, да? В основе лежит само переживание, вот еще раз, наша мелкость, ну, отсюда комплекс неполноценности, что вот ты тут, а мир как бы большой. Да. Это вот комплекс неполноценности, базовое основание, что ты меньше, чем весь мир, ну, первично он детский, ребенок и мать. И в то же время есть, и это на физическом уровне это правда, мы с тобой меньше, чем все, что вокруг. А духовный уровень, там как раз все наоборот, там есть тотальность, единство, то есть вот это высшее благо. То есть, но да. это аспект духа, а не тела, не мозга. Конечно. А у них же называется редукционизм, они же редуцируют, то есть они получаются до, до физического уровня. У них это получается, компьютер произведет, тогда я понимаю их ужас от искусственного интеллекта. Понимаешь, они в диких своих фантазиях, в диких, создали концепт, что он произведет сознание, искусственный интеллект. И им стало страшно. Ну окей, если, иску... если даже предположим, будет искусственный интеллект произведет сознание, что страшно? Это же сознание, мы будем Понимаешь, в слуге тут, сознания. Тут, тут же придется соотнести с тем, что есть некое разумное сознание огромного масштаба. Так смотри. Смотри, тут момент какой. Им будет, они будут вынуждены признать ну, наличие, по сути, высшего разума, высшего Потом блага. ты фокус, что да. возвращается да. Сюда, сюда же, сюда же. только в комплекс неполноценности. Только в этой модели говорится о том, что ты можешь... От чего они уходили всю жизнь. Да, так в этой модели сказано, что оно высшее благо, что да. чистое предельное сознание, оно чистое. 
конечно. А они чего? Они говорят, у них же высшего блага нет, что получается? У них, получается, будет искусственный интеллект выше. Но так как они же благо не подразумевают, они туда его насыщают своими фантазиями, что оно будет злое, потому что они же злые. Что оно будет похищать, там, воровать, убивать. Это же их комплексы лично. Они вот тогда помещают и как бы пугаются сами себя. Конечно. То есть у них, и самое смешное, что в этой модели нет выхода. Это конец, это называется конец света. Брюс всемогущий мне приходит на, на ум, как бы, когда, ну да. когда ты получаешь силу Бога, как бы и все его задачи, и ты пытаешься отнестись к ним как поверхностно, то есть очень просто, как-то решить все проблемы одним ну махом. Да, а тут... а давай всех удовлетворим, да? Это ты о хорошем варианте еще говоришь, а тут же в чем страх? Почему люди боятся искусственного интеллекта? Они проецируют в интеллект, свою природу, что они жадные, что мы убивают там, и так далее. Ну, Ахмандет, то есть мы уже видели это, да, то есть они в искусственный интеллект просто проецируют тебя и создают такого себе воображения монстра, который гораздо масштабнее, чем они, но такой же плохой, чем как они. А в этой модели высшее благо, по определению, это чистое. То есть, условно говоря, если ты производишь, доходишь до этого уровня там, ну, сознания, там не может быть страха, там наоборот страха не будет. Да. Понятно, что ну, дальше цивилизация начинает развиваться, ну, культура, там, цивилизация, вот в этой странной модели. Только это не в смысле, что это правда жизни. Это в смысле, что человек в ужасе творит ужас. Угу. Угу. В этой модели будет все по-другому. Человек по-другому будет э, двигаться. То есть вот, ну, видение да. разное. Как, как россияне условно восприняли условно расширение, в, по сути, как бы НАТО безобидного формата которые там едва ли не они там под ну, контролем да. держат, как, как гиперугрозу и напали там на территорию Украины. Я, кстати, слышал концепты такие еще в самом начале, там, в 2014 году, по-моему, распространялось от россиян. Такое уж типа Путин вынужден начать большую ну, войну, это, ну, чтобы да. не допустить еще ну, больше войны. В чистом виде это речь Путина в Мюнхене в 2007 году, он там все озвучил, а в 2008 году приступил к исполнению, это Грузия была. Да. Ну вот, то есть это разное видение. И тут в этом видении есть высшее благо, в которое ты можешь преобразиться, или в которое не можешь преобразиться, но может быть рядом, поэтому служение там и так далее. А в этом варианте первом это служение является промежуточной стадией. Угу. А здесь под искусственным интеллектом, когда представляют, представляют нечто всеобщее, но заметь, демоническое, угу. это дьявол. Угу. То есть... Это мифологический дьявол. Тут же дьявол только под видом э, технологического средства. Это можно увидеть в фильме «Матрица», включить, там это показано. Uh -huh. Там эта система, которая... Да. То есть, э, ну вот. То есть, сознание такое же, когда вот слушаешь все эти ужасы, которые они расскажут, ну, так чистая мифология. Yeah. Чистое суеверие. Ну, помнишь же, сколько было там проблема 2000 -го года была, что в 2000 году все рухнет, <laughs> компьютеры не умеют считать. Потом еще какие-то были сюжеты. Вот. И тогда ну вот возвращаемся, да, что такое высшее благо. Это природа, это как бы ну, в одном варианте мы говорим о чем-то, что запредельно человеку, но это суть мира, суть реальности, да? а в другом говорим, что это буквально, если буддийский, это природа ума. Но это же как бы проявленный аспект, то есть свет, который мы можем увидеть. А есть непроявленный еще до него, первичный, это трансцендентное, то, что называется. То есть то, о чем мы вообще ничего не можем сказать. То есть о трансцендентном нельзя сказать, что оно наполнено любовью, такое, всякое. Это странно будет, потому что трансцендентное то, о чем ничего нельзя сказать. А вот о высшем благе можно говорить, что это и любовь, и творчество, и вот все позитивные характеристики. То, что обычно потом называют имена Бога. Имена Бога или достоинства ключевые, они же имена ангелов там будут. То есть это мы, по сути, называем в этом высшем благе вот те разные, в силу нашей ограниченности, разные аспекты, которые можем выделить в силу нашей психологии, называем вот высшее благо, оно предельно наполнено вот этим всем. Там в высшей степени любви, в высшей степени творчества, в высшей степени там, ну, достоинства, пускай будет. Вот, ну, все добродетели, то, что называется. Да. Вот. И если человек это принимает, как бы для него это э, не просто суеверие, а он, как апостол Павел говорит, верит, в смысле опирается на невидимое, в смысле, что он обнаружил это. Что человек, который просто послушал это, он просто суеверие еще одно. Ну, как бы еще одна схема. Это значит, что в критические ситуации, которые у него случится, он будет действовать вот так, как обычный человек со своими какими-то тараканами. А человек, который опирается, это значит, опирается, значит, он обнаружил это. Апостол Павел Вера – это способность опираться на невидимое и осуществлять ожидаемое. 
То есть mm -hmm. человек опирается, это значит, он прикасается к этому, значит, его это преображает. Соответственно, мы же люди, мы же не только духовные существа, у нас есть животная природа, вот как бы такая психическая природа, и мы обнаруживаем с тобой что? Мы обнаруживаем, обнаруживаем какие-то свои там инстинкты, комплексы и так далее. Они противоречат высшему благу. Ну, они... И на этом акте обнаружения всего этого строится дальше же духовная практика. То есть мне нужно что-то с этим сделать, преобразить это, овладеть вот этой своей животной и психической природой. Потому что я же это вижу разницу. Практически перестраивать рефлексы. Ну, например, как-то мне надо что-то с этим реакции. делать. Там появляются йоги, цигуны, там, и сихазм, еще что-то. То есть какие-то подходы, в которые преображение человека и самые такой какой-то еще предельные варианты уже античеловеческие, когда высшее благо как бы таковое подменено не высшим благом, а когда подменяется, там ставят, что такое идеология, то на место высшего блага ставится нечто конкретное. Нация, раса коммунизм там, и так далее, государство, ну, что угодно. Соответственно, появляется эта идеология, и появляются жесточайшие практики, вот, которые подавление, то есть, потому что ты должен стать под эту. А там же кто-то описал его, какое оно должно быть, то есть, там, что такое ну, расизм, я имею в виду, национал-социализм, фаш... немецкий нацизм. То есть, там же есть описание какое-то, то есть, соответственно, будет, что там преображать. Если раз они соответствуют, что ты будешь преображать? Ну, понятно. Надо очистить. Угу. Если происхождение не соответствует классовое, ну, как преображать? Не можешь классовое происхождение поменять. Поэтому надо уничтожить. Потому что идеология наша примитивная, то есть построена на раса, например, нация, еще что-то. А в духовном смысле не обязательно уничтожать. Мы люди, поэтому оно может быть преображено. Но можно уничтожить там в Арфоломейская ночь. Просто там срежем всех неверующих. Mm -hmm. То есть, но, в принципе, нет нету ограничения для того, чтобы это не То есть начинает формироваться практика определенная. С ней культура, соответственно, там, вокруг этого всего и так далее. И картина, там, это тема добродетелей, грехи, добродетели, то, как себя вести, потому что у тебя есть высший ориентир. В этом смысле, когда мы говорим о мозге и серотонине, не может быть практики, личной этики не может быть. Она там будет как бы необъяснима. Ну, как-то надо будет написать, ну, непонятно как. То есть необъяснимо. То есть это уже что навязанное будет. Вот. И когда я говорю опирается, это человек обнаруживает. Если человек обнаруживает, и это, например, вот у нашего, то есть наша Игорь Козловский, у него много сейчас лекций выложено, он очень хорошо об этом рассказывает. Там о молитве. Что такое молитва? Молитва это же есть погружение, ориентация на высшее благо, благо и через молитву погружение в это. Молитва, там, медитации, какие-то ну, разные подходы могут быть. Присоединение, да. Да, какой-то акт ныряния туда, Это запускания в себя, вот, что-то взаимодействие с этим. А когда мы говорим взаимодействие, там говорим еще о таком разделении, что это все-таки не одно и то же разделен человек, это отдельно, но я связываюсь. И в эти моменты, что происходит со мной, ну, с человеком, ну, я улучшаюсь. В этот момент, когда как бы, становлюсь случай, я могу задуматься о том, как я взял теперь и смотреть сегодняшний день, подумать, как я себя вел, где я там сделал не те действия, и э, раз, обнаружить их, э, раскаяться в них, ну и искупить их на следующий день. Вот так, подожди, я буду все-таки по-другому, вот из этой энергии. То есть и в этом смысле я исхожу из следующего, что если в какой-то сложной ситуации, если вы попадаете в сложную ситуацию, и непонятно, что делать, вообще непонятно, что происходит. Вот, ну, кстати, это каждый может наблюдать практически в сложных ситуациях, когда вот ты не знаешь, что делать, люди зачастую обращаются к чему-то высшему. Там, типа, в небо молятся, там, в судьбе, еще чему-то, у кого слово Бог есть, Богу молятся, там, к чему-то там спаси меня. То есть, вот, ну, как бы такое, само появляется, как бы такой акт. То есть получается, сложная ситуация, если у тебя это еще есть прожито, пережито, ты как бы понимаешь, о чем идет речь, то первое, что нужно сделать, это соотнестись с этим. Ну, вот, сесть в медитацию, в молитву и настроиться, вернуться в это состояние и из него уже осмыслить. А вернуться это значит там, пройти через свои какие-то комплексы, переживания, страхи, которые тебя удерживают в другом. Ну, от этого, естественно, у человека должна была какая-то практика, быть он должен был уметь это делать, а не просто так. Там, да? И успокаиваешься, то есть ты как бы наполняешься этим, и с таким чистым взглядом смотришь, так что все-таки с чем я имею дело. И дальше можешь какую-то создать практику. А в этом подходе, Коля, таблетка. Успокоительная принял. 
или веселительное. Это наркотики, там, алкоголь там, и так далее. Нечто внешнее, что приведет тебя в какое-то состояние, хотя бы которым ты не страдаешь. То есть какой-то препарат, любой там, ну так у нас шутку называется, таблетка. Дайте мне таблетку, одну такую, чтобы вот все решило. То есть а в этом подходе тебе нужно, и поэтому огромное количество людей это потребляет. И заметьте, вместе, кстати, с развитием фармации, параллельно, а фармация здесь демонстрирует, что в действительности, исследуя мозг, все остальное, мы можем очень много чего найти. Вопрос, как ты этим пользуешься, потому что алкоголь это спирт, а дух это спиритус. Такое. То есть вместе с изобилием фармацевтики, изобилие психиатрических диагнозов. Ну, ты, может быть, не в курсе, не твоя тема там, но угу. это просто диагнозов плодится огромное количество. То есть иногда даже задаются вопросы. А раньше, например, там вот сейчас такая даже не вспышка, огромная, то есть все больше и больше вот есть аутизм наблюдается у детей. Раньше вообще говорили у детях, что он только у детей, потом он типа, выравнивается, если не выравнивается, то болезнь. А сейчас у взрослых он остается, много. Угу. А условно говоря, там 50 лет назад, 100 лет назад не было. Не было такого. То есть э, э, это еще связано на социальном плане, что когда рухнула вся эта система, связанная э, с восприятием высшего, вот одно из последствий этого и появлением идеологии, а идеология это всегда извращение. Ну, потому что ты, то есть, знаете, шутка, это всегда такой, как бы, такая не шутка, наверное, а провокация. Что для, что для вас превыше всего, Украина или высшее благо, или Бог? Вот для меня такой простой тест. Смотри, он многих людей заставит остановиться, задуматься. Для меня это странно. В смысле, чего думаете? Это высшее благо. А значительная часть людей задумается, что Украина превыше всего. Для меня это странно, как бы. И когда на месте высшего блага появляются там нацизм какой-нибудь, либерализм, там, права человека, вот, да, то есть, или там коммунизм, верность партии и народу, оно же замещает высшее благо, а это не высшее благо, у людей должны возникать тогда ну, диссонансы. Что человек живет в нежизнеспособной ну, системе, в которой ты не, на самом деле ты не можешь на это опереться глубинно. Там нету силы для тебя. Твои критики скажут тогда в таком моменте, что Украина для тебя не ценность просто. Я этих критиков, которые, судя по всему, бестолковые, отправлю к базовому тексту нашего союзника главного, или не союзника, хрен его знак его назвать, Соединенные Штаты Америки, и почитать декларацию. И почитать, обнаружить вот этим вот бестолковым критикам, провинциальным, глупым, с очень примитивным уровнем мышления, с чего начинается декларация, с какого слова. Помнишь? Вот если просто... Сейчас буду мухлить, что делать. Э, вот просто, чтобы вспомнили. Декларация о независимости США. Текст. Да, первая строчка. Декларация незалежности, независимости. Ну, там мы исходим. Когда ход событий приводит к тому, что один из народов да. вынужден расторгнуть политические узы, связывающие его с другим народом, и занять самостоятельное и равное место среди держав мира, на которое он имеет право по законам природы. Чувствую, что звучит наше современное. Уважительное отношение к мнению человечества требует от него разъяснения причин, побудивших его к такому И отделению. дальше, вот следующий абзац идет. Чешот. Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их творцом определенными что является отчуждаемыми высшим, правами. Что является высшим ориентиром декларации? Господь Творец. Бог, да. Творец. Дальше говорится о том, что мы, следуя воле твор... ну, как бы, тому, как Творец нас создал, а это уже идеология идет, да? То есть... да. Для обеспечения этих прав да. они учреждаются. Но в основе лежит, и ты в этой декларации где-нибудь найдешь фразу, что Америка превыше всего. Нет, эта фраза появилась потом. Но она появилась потом, когда уже Америка стала той, и в результате произошло смещение с высшего блага на Америку. Только сначала было высшее благо. Поэтому те, кто подумают, что я говорю какую-то ересь, хотел бы обратить внимание на базовые тексты, то, что называется свободного мира. В основании стоит Господь Бог, там, Творец, высшее благо. И вот если мы по принципу, опираясь на высшее благо, а также... 
Дальше же идеологический момент, вот они заложили. Каждый, каждый из нас создан с творцом, с неотчуждаемыми правами на жизнь, свободу и счастье. Это, мы залож... Это идеология заложена уже. Но в основании лежит Бог еще. Не партия, нация, там, и раса и так далее. Лежит Бог. Если, мы, если вот эта группа людей, которая так думает, выстроит взаимодействие внутри своей системы, которая, ну, и это будет успешное взаимодействие, через некоторое время скажут, так это Великая Америка. Так оно через время появляется, а не в начале. Я уже великий, потому что я вот тут родился, поэтому вы меня уважаете. Нет, ничего, это не, прошлое ничего тебе не обеспечивает. Вот. И когда ты делаешь это, создаешь, в какой-то момент появляется гордость. А раз появляется гордость, и мы какие-то отдельные, нас как-то начинают называть американцы или украинцы. украинцы. То есть, если мы сделали, то вот украинцы, вот они те, кто это сделали. А тут как бы такой шиворот на выворот. Потому что мы украинцы, нас улюбите. В смысле? А что это за заслуга такая? Это просто имя. Да, там есть история, но те люди, которых вы там гордитесь или проклинаете, они умерли, к вам никакого отношения не имеют. Своя же гордость и достоинство должно быть. Вот тебе пример. То есть опора на высшее идет. Но в Америке проблема, потому что это как бы перестало работать так. Потому что нельзя сказать, что э, теперь что с равными правами все. Поэтому мы, представители Соединенных Штатов Америки, собравшись на общий конгресс, призывая Всевышнего подтвердить честность наших намерений, от имени и по уполномочию доброго народа этих колоний, торжественно записываем и заявляем, что эти Соединенные колонии являются и по праву должны быть свободными и независимыми штатами, что они освобождаются от всякой зависимости по отношению к британской короне, и что все политические связи между ними и британским государством должны быть полностью разорваны, что в качестве свободных и независимых штатов они полномочны объявлять войну, заключать методные договоры, вступать ну, в союзы, торговлю, да. совершать любые другие действия, и все то, на что имеет право независимое государство. И с твердой уверенностью в покровительстве божественного проведения мы клянемся друг другу, поддерживать настоящую декларацию своей жизнью, своим состоянием и своей незапятнанной честью. О, и подписались. Там, сука, 13 человек, по-моему, было. Ну, какое-то количество, не, больше, по-моему, 13 штатов, но там что больше людей подписалось. Ну, вот тебе пример. Поэтому, когда у нас вопят, да, и на этот вопрос ответили. тормозят ответить, я говорю, так вы просто не в курсе, наверное, многих вещей. Что давало независимость. Да, на, на что не опирались, например. Mm -hmm. И, кстати, там же слово колония используется, и у нас колония начинает использовать. Только это разные вещи. То есть колонии, те колонии, о которых речь шла, это, в принципе, по принципу греческих колоний, которых э, греческие колонии, то есть это продолжение те же белые люди, как бы там где-то живут. Но они возмутились в то, что английский король начал к ним относиться как к колониям, в смысле африканским, mm -hmm. грабить. Да, да. А у нас э, вот это слово, которое может использоваться в разных смыслах совершенно. То есть у нас э, слово «колония» используется в смысле «Украина как колония», это в смысле африканском. Хотя исторически все как раз было наоборот. Это как раз была часть, сам, одна из центральных частей империи, в которой все создавалось не высшее благо, а общее благо. Да, я тут отдельно открыл, ты вспомнил про коммунизм и все, что касалось там уничтожить. Кстати, а давайте, давайте вот прочитаем, вот найди сейчас, очень хорошее сравнение, найди сейчас этот манифест коммунистической партии. Давай я его потом прочитаю, а сначала я прочитаю да. Павло Тучина «Живым коммунную» 2020 года, в Межигире, кстати, написано, написано, указано, «Живым коммунную». Живем коммунную, працюем навколо лис, самотни села и люди, и люди, люди дики, мов шипшина. Ах, скільки радости, коли ты, коли ты любишь землю, коли гармонии шукаешь у житті. Тож кожен з нас будує людськості палац и кожен як провісник. Ах, скільки радости, коли ты любишь землю. Нема у ней ни ангелів, ни Бога, ни самі, самі небес, а, а є лиш гордість і горіння, сукупна праця і хвала. Ну що ж з того, що все світ кров заляла, майбутні встануть покоління, єднання тіл і душ. Ми робимо те, що робимо, і світ новий, він буде наш. Ну тут, пишеш, така путаниця, все подряд, і світ Бога є. Бога нет. 
і є світ, Кров, ну, там є світ, ну, він заляти, і, і все світ буде наш, наш чи наш. Це да. звращення, тому що вище вис, благо, ну, не, це не общее благо. Так це що ніч... тичина, який 20-й рік, ребята. Це тут ще ніякого, по суті, Советського Союзу. Це же... вот воля українського народу така була, по факту. Е, ну так, да. а тепер от знайди, кстати, от маніфест комуністичної партії і буквально перше пропозиція. Призрак комунізму, вроде. Так, да, в основанні лежить призрак, mm -hmm. заметь. Mm -hmm. У этих лежит высшее благо Господь Бог, а у этих призрак. Призрак коммунизма бродит по Европе. Вот как так? Вот почему не написать «Архангел коммунизма бродит по Европе»? Он даже не клеится. А призрак – это что-то устрашающее, это же идея мести капиталистам, это же основа всех левых движений. Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Вот, Все это... силы старой Европы объединились для священной травли этого призрака. Папа и царь, Миттерних и Гизо. А за, заметь, смотри, они описывают коммунизм как демоническую силу, а священное, все остальное, Священный они относят трав. к врагам. То да. есть они прямо коммунизм описывают как демоническую силу. А коммунизм это же первый прообраз всех левых движений. Вот ЛГБТ туда же там относятся какие-то там... Ну не ЛГБТ, наверное, все-таки, да, вот за равные права, то есть, ну хотя... Да ЛГБ... нет, вот видишь, очень сильно э, относи, как бы идея равенства прав, если мы говорим, опираемся на Это не равенство, смотри, они по, по, это не равенство прав. Декларацию права, независимости, а? она э, просто вот. влево убежала, как бы. Ну это сегодня, а вот в декларации независимости равные права, а в левых движениях нету равных прав. Там есть те, кто, кого нужно наказать и кому нужно что-то вернуть. Там никогда, не было, никогда равных прав не было. Там угнетаемые, а угнетаемые, соответственно, после того, как рабочий класс исчез, то стали вот разные группы. То есть там кто угодно. Там трансвеститы там могут быть, там сначала женщины были, там еще чего-то. И на этом строится идеология, или там афроамериканцы. На этом строится идеология, но там нет равных прав. Там есть наоборот, даже... Это даже не сословное общество в смысле кто-то выше, кто-то ниже. Нет, это акт мести. Дайте нам больше, остальные нас должны обеспечить. Более того, это смотри, это внутри э, акты мести происходят, а снаружи относительно них происходит э, подстрекательство. Как бы, ну, потому что если брать операцию, опять же, на телеграмму Кеннона, которая сложила, по сути, как бы такую рамку холодной войны и отношение американской дипломатии к тому, что происходило в Советском Союзе, там прямо заявляло, что Советский Союз будет ранить западный мир путем э, усугубления всех конфликтов, которые в нем существуют. То есть, обнаруж... вот есть конфликт, значит, нужно с обоих сторон его максимально э, усугубить. То есть это касается, естественно, всего, что происходило, и профсоюзов, и ЛГБТ-движений, и движений там, за права, например, афроамериканцев и так далее. То есть любое движение... То есть тут нужно понимать, чтобы нас неправильно, вернее, чтобы нас, может, неправильно не понимали, там, да? есть реальные проблемы. Ну, Конечно. например, там был феминизм, это проблема положения женщин. Это реальная проблема, да. она сейчас еще есть. Конечно. Там афроамериканцы и так далее. Проблемы эти есть. Там даже ну, ЛГБТ туда же относится. А идеология это то, что используют эти проблемы для своих интересов. Конечно. То есть надо различать. Есть идеологическая вещь, да? есть реальная проблематика, которая должна быть выровнена. Да? Ну, выровнена, как бы исправлена, ну, по-разному можно говорить. Да. Вот. Это к вопросу. Скорректировано. Да, да, то есть что-то должно там появиться по-другому. Например, равные права это равные права. А то, что сейчас происходит, левое движение, это не про равные права. Конечно. Это про эксклюзивные права кого-то по отношению уже к другой группе. Да. Да. То есть просто меняются местами. Да. Это уже вопрос о власти. Он, как завещал Ленин, каждый ну, да. вопрос да, должен немедленно быть превращен в что? вопрос о власти. Ну, да. ну, поэтому, естественно, кто-то занимается подстрекательством любой группы. Как только эта любая группа достигает какого-то своего успеха, она немедленно ставит задачу достигнуть еще большего успеха, еще большего успеха. И так она да, идет, смотри, идет речь о благе но корпоративном, условно групповом, частном, да. это даже не всеобщее благо, потому что всеобщее благо – это не высшее благо. Да. Высшее благо – это запредельно всеобщее, это типа для всех хорошо. А, а это вообще частное благо. Идет речь о том, что это наше частное благо, вот мы хотим. Да, нормально, мы для хорошо, вы имеете право. А что вы имеете право? А... То есть ситуация же не в том, чтобы да. вам компенсировать, а в том, чтобы изменить систему все. Принципиально по-другому. Это дебалансировать ее. Ну да, как-то сделать по-другому это. Вот поэтому высшее благо, в моем понимании, это ну, такое 
с одной стороны, можно сказать, суть человека, Господь Бог, там Бог, который в душе, там свет, который в душе, там, да. С другой стороны, это есть предельный уровень ну, реальности, это и есть реальность. То есть она чиста там по определению. А дальше, как обычно, во всех так, духовных подходах, вот, уровни воплощения, то есть там все-таки происходит, сначала из высшего блага появляется следующий слой, это качество разное, вот, любовь, достоинство, творчество. Потом появляются разные формы этих качеств, то есть, условно говоря, качество любви может изображено быть в разных культурах, даже в одной и той же культуре, в совершенно разных ипостасях, там, аватары, то, что называется, mm -hmm. там, Дева Мария, там, еще кто-то, то есть, Зеленая Тара, там, еще какие-то там варианты. Дальше это, это мифологический уровень, дальше это превращается в какие-то структуры, взаимодействие, там в конце там какие-то принципы, в конце вот конкретные люди. Естественно, здесь нету Девы Марии, но вот энергия это, то есть это как бы другого уровня, да, то есть ну, мы можем с этим взаимодействовать. Потому что мы воплощены в плотном мире. В плотном мире здесь у каждого свое тело. Соответственно, нам, как людям, нужно было бы уметь согласовать это высшее благо, которое не двойственное. И нашу жизнь, с которой мы разделены. Угу. И это сложная задача сама по себе. Реализовывать свои интересы и тоже помнить о высшем благе. Отсюда появляются моральные нормы, ценности, ну или, например, там, принцип безупречности и так далее. Это то, что позволило бы согласовать эти, это противоречие и тем самым прожить жизнь полноценно, добродетельно, реализовать это. Добродетельно не в смысле ограничивая себя, а в смысле следуя этой энергии, то есть находя такие решения, такие действия, которые вот внутренне у тебя не будет упрека по отношению к себе. Скажи еще одно, и я отстану в этой теме. Все-таки, ну, мне хочется прям сама начала вернуться. Вот это вот настройка личная твоя, там, при наблюдении сложных вопросов, при, допустим, отсутствии у тебя ответа быстрого на тот или иной вопрос. Я просто помню, как ты неоднократно говоришь, я в какой-то момент соотношусь с высшим благом. Вот я это делаю, и я чувствую как бы, этот правильный ответ. Расскажи, что происходит вот, безусловно внутри тебя, как ты это можешь описать. Но если мы о чем-то говорим, как бы, так я в большинстве случаев, вот я сразу скажу, во многих случаях, когда мы о чем-то говорим, у меня нет изначально запланированного как бы, ответа на такой вопрос. Я просто исхожу из того, что раз тема есть, она может быть познана. Как может быть познана, то есть если я максимально, если я э, отхожу от какой-то частной позиции, там вот я перестаю занимать позицию, например, там, психолога или там украинца или там еще кого-то, я должен выйти из любой то есть, ситуации, же, да? то есть я должен выйти. Если я выхожу, то я как раз в этой максимально нейтральной позиции, а дальше я просто настраиваюсь на эту тему, она для меня вот как бы есть живая, я начинаю как исследовать ее, то есть я ее чувствую, то есть ты о чем-то говоришь, я как бы визуализирую, ну как визуализирую у меня в поле вот, вот есть, то есть сразу, вот есть действующие силы. То есть, ну, понимаю плюс-минус, что происходит там, да, то есть понимаю, что такое люди, я как бы там настраиваюсь, я чувствую, вот она реальность. Но для меня это не вопрос, что я воображение представляю. То есть для меня в этот момент я взаимодействую с этим реально, с этим, то, о чем мы говорим. Те, кто участвовал в расстановках, те такой опыт имеют там, да, то есть это не воображаемая вещь, не в смысле какое-то воображение, это... Ну, а расстановки – это, по сути, легитимный вариант шаманского акта. То есть, как бы, тут, тут реализуются духи. В этом смысле я прямо настраиваюсь вот на эти сути, смыслы, да, какие-то смыслы, их под духами можно назвать, еще что-то. Ну, их исследую, чувствую их, там, да, то есть, чувствую, говорю, так тут вот с этим, с этим, с этим вот так связано, это же вот отсюда. А если я займу частную позицию, например, киевлянин, там, например, или украинец, или там, не знаю, там, психолог, там, человек, ориентированный, там, например, на свободное общество, то э, мой взгляд, он будет, э, ну, он будет исходить все-таки из этой позиции. Это не в смысле, что это плохо. То есть это обычно, э, обычно это делается таким образом, что хороший вариант, когда я звучу. Вот я сейчас исхожу из такой позиции, поэтому вот так. Но я могу точно то же самое сделать, а смотрите, я исхожу из позиции Путина. Я могу это сделать, просто у нас аудитория обидится. Потому что из позиции Путина я буду описывать, как он видит, там, да, как это, ну, условно я сейчас утрирую, там, да, или из позиции пересечного россиянина, там, если такую создать, 
там, из позиции вот, там, россиян, такое, ну, массового сознания, например, там, какого-то его доминирующего аспекта. Я могу, но там не будет негативного описания, сволочи, мерзавцы и так далее. Это будет взгляд из этой позиции. Он будет, я, естественно, его могу описать, я пишу словами, которые вот они сами переживают. Это будут слова такие, ну как, вот речь Геббельса, если послушать, там он говорит о достоинстве. Он говорит о достоинстве, о попытке нас поработить, о стремлении к свободе. Вот если ты послушаешь речь Геббельса, там нету, надо уничтожить, жесточайшим образом сжечь, чтобы всем было больно. Там такого нету. Он говорит красивые слова. Но я настраиваюсь, я за словами чувствую, как бы, вот какая там энергетика идет вот за всем этим. То есть я могу вот со стороны Путина описать, но я тогда пишу это не оценочными словами. У нас аудитория очень слабохарактерная, слабонервной системы, и подумает, что я пропагандирую Путина. А мне для того, чтобы действовать в какой-то ситуации, мне нужно понимать мое видение, мне нужно понимать видение другой стороны. Так, как он ее видит, а не так, как я его вижу. Ну, мерзавцы. Ну, что толку, если я буду говорить мерзавцы, сволочи, и Путин, там, кто там, кто Путин у нас? Хуйло. Негодяй. Короче, я негодяй там и так далее. Ну, что толку от этого? Это мне ничего не дает, это только отреагирование. А мне нужно зайти и посмотреть, вот как это воспринимать. Тогда я могу вернуться в свою позицию, обладая видением из других позиций, понимать, как взаимодействовать. Но это практически вот в таком массовом варианте рассказывать смысла нету, потому что, во-первых, никто, все подумают, что это оправдание, что ты, типа, когда описываешь чужие интересы, ты их типа оправдываешь. Люди боятся. Люди боятся, почему? Вот то, что я часто называю слабоумие. У них, они боятся, что если они услышат некоторую, то, как думает другой человек, они типа у них не будет силы с ним воевать. Угу. У меня такой страха нету, как бы. Ну, вот противник, он думает вот так вот. Мы же знаем, что он противник, но думает он вот так вот. И в, в массовом варианте люди заканчивают тем, что они просто весь мир вокруг там мерзавцы и хорошие люди. Они не могут стать на чужие интересы. Так же, как на американские или европейские интересы и понять, почему они так себя ведут. Да, мы же обижаемся сейчас на много, во многом на, на них в том числе. Да, а мы не можем понять, как они себя ведут, почему они себя ведут, что они видят в их интересы, да. а еще, как они нас видят. Да, мы не рассматриваем вообще это. Уже с ним, с тем Путиным, как бы вопрос в том, что нам бы стать на хотя бы заглянуть на позиции. Так это же одно и то же. Тебе нужно, я если понимаю, ты делаешь, смотри, тебе ну, нужно смотреть со стороны врага, со стороны тех, кого ты думаешь, что они будут союзниками. Да, тут, тут смотри, какая ловушка для нас украинцев уготовлена по факту. Почему уготовлена? Потому что мы так жили много лет, мы десятилетиями жили, не смотрели вокруг. Но тут, Коля, ну, все-таки такой момент, вот смотри, я не надеюсь на то, это, наверное, мало реально. Чтобы вот так вот, как мы с тобой проговорили, чтобы так мыслили все люди. Это нереально. Смотри, я, я же не рассчитываю даже на то, что все люди будут мыслить. Тут проблема в том, что нам, нам хотя бы себя бы объяснить другим людям. Так вот, как бы в объяснении себя, я помню, там, ну, я школу закончил в 99-м году. Как бы, я так-то не вполне могу нести ответственность за все, что происходило в начале 90-х, по факту, потому что я был ребенок. Но... Почему нет? Есть такое понятие, у нас, знаешь, массово распространяется да. коллективная ответственность. Я Только почему-то те, кто пользуется понятием коллективная ответственность, не готовы приложить это к себе? Смотри, я готов приложить это к себе, начиная с 18 лет, например, да, по дате как бы получения хотя бы этого, как это сказать, совершеннолетия. Вот. Но потом начинаются же вещи, за которые я как раз беру ответственность на себя. Я говорю о том, что я тоже не смотрел, как устроен мир. Я э, находился в плену представлений э, окружающих меня людей здесь и сейчас. То есть семьи, родственники, близкие, друзья и так далее, а весь их кругозор основывался в первую очередь на политике, на результатах политики внутри Украины, которая как бы была очень узко направленной, и она еще основывалась на традиционных представлениях о том, что является нашей жизнью с Советского Союза, как бы кооперационные всякие цепочки там и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И это погрузило нас в совершенно убийственный, самоубийственный контекст, изнутри которого как бы выхода нет, кроме как раскрывать глаза наконец-то в какой-то момент, да, и смотреть, а как же устроены другие люди и страны по-настоящему. Ну, Коль, вот смотри, вот все, да. И мне, мне хотя бы вот так вот брежет надежда, что на самом деле мы способны принять очень простую мысль, что наша вот эта вот форма, в которой мы прямо сейчас находимся, человека, это очень временная форма. Мы все-таки находимся в неком движении к в эволюции, к человеку, 
более разумному, который способен будет настраиваться на невидимое, опираться на невидимое, настраиваться на высшее благо, сможет принять то, что есть в его жизни, как последствия его собственных действий. И угу. исходя из этого, мы в какой-то момент пошагово, по чуть-чуть, понемногу, но мы перейдем в иную форму, искренне, да, желая себе добра и всем окружающим, как бы там ни было, ну, человечеству как таковому, потому что мы либо человечество, либо мы есть как человечество, либо нас нет как человечество. Вот исходя из этой позиции, что мы есть как человечество, и мы пребываем в некой временной форме и стремимся к улучшению, да, сам, самой себя, с опорой, конечно же, на высшее благо, вот оттуда мы можем посмотреть на э, мнение других людей, где бы они ни находились и в какой бы вражде мы с ними не пребывали бы. И в первую очередь взять ответственность на себя, конечно, потому что нужно становиться сильнее, умнее, как бы это мы сами себе должны. А все остальное, конечно, уже там, если бешеная собака на тебя нападает, э, виновен ли ты? Ну, рядом проходишь, значит, Ну, смотри, вот первая часть по поводу виновности и невиновности, же в разных же идеологиях это делается просто. Если это расовый подход или этнический подход, то это как ты ответственен за всю свою расу, поэтому тебя убьют. Да. Если это классовый подход, там это обуславливается происхождением, поэтому дети врагов народа там были. Да. Ну или там... А свободное общество, да, то есть ты не, не отвечаешь, то есть как бы за предков. Это же тоже вопрос как бы идеологический, как ты поставишь да. это. А если говорить все-таки о обществе, то ну, вот в Стругацких есть этот хвали гасят ветер, волны гасят ветер, это там меморандум Бромберга, по-моему, ну там буквально сказано, по некоторой необъяснимой причине, по необъяснимой э, причине или фактору, люди будут разделены на две группы. Одна большая продолжит свое бытие существование, такое, как она есть, а вторая начнет быстро эволюционировать. Поэтому такого не будет, что все станут всеми, все станут ну, такими. Понятно. Это вопрос о том, что во всей этой ситуации какая-то небольшая линия, она как бы обретет это раз. А если мы говорим об украинской ситуации нашей, то вопрос вот вообще в данном случае не в народе как таковом. Потому Конечно. что рассчитывать, что вот эти сложные вещи, о которых мы говорим, они станут массовыми, было бы странно. Конечно. Вопрос, что у нас нет слоя, который причастен к власти, то есть правящий класс или рядом лежащий там класс, который, к которому апеллируют там, группы, даже не класс, правящие, правящие группы, да, что у них этого нету. Вот это беда. А ну, к народу апеллировать что? Ну, народ это народ. У них этого нету, поэтому их интересуют голые вопросы у власти. Ну, все 30 лет интересовал этот вопрос. Поэтому, естественно, мы имеем деградацию полную. Да. Ну и когда мы видим то, что происходит в Америке, их тоже интересует вот, там, вопрос власти. Причем самое интересное, что они так напоминают этот поздний Советский Союз со стариками в Политбюро. Ну, да. Только еще в более жестком варианте, потому что там хоть один старик всегда был, то здесь эти борются старики. Непонятно, кто из них там, кто из них лучше. Кто то есть в этом смысле идет речь скорее о том, что у нас нету. А, вот это понимание высшее благо там, и так далее, раз. И второе, способность из этого, из этого уровня смотреть на реалии и определять, что же происходит в стране. Да. Это и есть понятие элиты. И в мире тоже. В, ну, в мире это и есть понятие элиты. Элита – это те, которые обладают видением. Раз, видением, пониманием. Ну и второе, если это же идет из... Элита использовалась изначально термин к временам там, средневековья, после средневековья, обладают волей, влиянием, властью влиять. Вот это элита. У них есть видение, они формируют идеологию, там, э, там Елизавета Первая, да, то есть там вся эта окружающая у нее философы, там, которые, философы и маги, которые сформировали видение, концепцию, и, и, там, Елизавета уже там воплощала, ну и остальные э, короли, э, королевы. То есть э, вот оно обслуживающее, вот оно элита, понятие элиты. Там два ключевых характеристики, это видение, ну, то, есть хорошее, то есть обладание вот этим видением и хорошее понимание ситуации, способность понять логику, как развиваться, и воля, способность это реализовать. 
У нас, да, правящий, у нас сейчас это, это слово используется к понятию правящий класс. Просто в то время это и был правящий класс. Uh -huh. Если воля, воля и видение. У нас правящий класс сейчас, он отсутствует, не отсутствует понятия, как бы видение туда не, со, не относится, соответственно, соответственно, нет понимания, что происходит, что делать. Это остается только борьба за власть. Uh -huh. Но это не вопрос только в Украине, это же вот вся эта беда, которая там в Европе, там, значит, в Америке. И как это не, не печально, это видение есть у России, у Китая, у Ирана. У них есть. Оно, конечно, там ужасное, может быть, там до нас там, но оно у них есть. И оно, естественно, мотивирует, там, захватывает людей как бы, внутри. Вот, Внутри и в, в, в ряде да, стран. То есть стран. у Путина есть видение, он его озвучивает очень четко. Вот эта речь, Мюнхенская речь 2007 года, это с чего началось вся это противостояние Западом. Там у Китая есть свое понимание. Там как-то оно называет человечество общей судьбы. Там, ну, понятно, что это китайском варианте. Да, мы вчера разбирали китайский мир. С да, но он есть. Вот он есть и китайский и мир, и русский мир есть. Можно сколько угодно сидеть, и говорить, русский мир это дерьмо. Ну, сидите, плюйтесь, да. Вопрос же не в том, что вы плюетесь, вопрос в том, что этот русский мир ракеты. Сегодня я почитал, что Россия в сто раз больше ракет произносит, вот эти икс там чего-то, чем к началу войны. В сто раз больше. Ну, вот плюйтесь дальше на русский мир. То есть, и там можно дальше... Нет, как просто по... том, что мы, мы не воспроизводим относительно Ну, так я говорю, а, а, сидеть, а сидеть вот это, хрюкать на как русский как... мир, это бессмыслица, потому что можно песни петь, ну, вот этот, mm -hmm. э, как он, фильм этот про Шарикова, можно их песни петь. Ну, мы же пели уже, фортеция Бахмут и шо. Да, так вот, фортеции продолжаются, а эти ракеты делают в сто раз больше. Аль как бы, и ракеты к ним, Нептуны и так да, далее. Да, потому что, да. ну, и самое противное, неприятное, что эти же ракеты как бы созданы здесь, а они уже сто раз больше ракет производят. Можем плеваться, что он гнилой мир, там и рассказывают друг другу сказки, какие все гнилые писатели, все это. Что толку? Вот что толку? Что толку умереть с проклятиями под ракетами, ненавидя? Вот это весь исход. То есть альтернативой было бы усиление самих себя. Ну это даже не альтернатива, это был бы это вообще нормальный, нормальный человеческий вариант. Есть да. украинская там, реальность, украинский свит там, да. То есть там есть какие-то ну, смыслы, которые там... Есть естественно, производство, производство, есть ВПК. Есть то, чем можно да. гордиться. Там, есть например. то, чем можно отбиваться, есть то, чем можно наносить Да, оно и ответ. было всегда, но как бы оно же куда-то по... поисчезало. Теперь мы как бы просим у других. Так уже, смотри, так... И его не дают, да, его ну... не дают три года, а мы все равно просим. Да, ну... Казалось ты... бы, уже можно было... Да, а те создали, оказывается, ракет в сто раз больше. Может быть, я сейчас перепутал цифры, но приблизительно в таком варианте, что там производство ракет гораздо мощнее стало, чем до начала войны. Ну, посмотри, даже если это не так, это одна история, но если это так, ничего удивительного, никто никого не хочет пугать, мне кажется, тут и так всем достаточно. Так вопрос, что, казалось очевидных бы, вещей, так, такое ощущение да. возникает, что и пугать бессмысленно уже. Пугать бессмысленно, да. Что пугай, не пугай, ну, что, ну вот, да, акт сплочения по поводу разрушения Ахмадета, я там в детстве лежал два-три раза. Ну, все, ну, не было этих еще новых корпусов, там, я в 80-х годов лежал. Да, это, это акт военное преступление. Но все сплочение у нас заканчивается, вот, по сути, разбором помощь, разбором кирпичей, вода и вот, ну, вот это сплочение реально. Не, вы, не выходит почему-то на уровень перестро, пересоздания государства. Оно есть вот на, на народном каком-то уровне, но энергия есть, это вот она включается там. Ну вот дальше она как-то, вот дальше там элиты стоят, те, которые это организуют, ну как бы ну, уже это оформляют. Ну вот, э, вот такая у нас ситуация. Поэтому кто-то может сказать, что вся тема высшего блага это не совсем имеет отношение к нашей жизни. Для меня это прямое отношение, потому что человек, который, для которого это есть, это адекватный человек. Это человек адекватный, это человек честный перед собой. Это человек, который, соответственно, может быть, потому что высшее благо, там же дальше раскладка. Творческий потенциал, благосостояние и так далее, продуцировать. То есть человек, который может наполнен силами этими всеми разнообразными, те, которые будут реализовываться. No. То есть поэтому, да, кстати, я вот как бы развел эти модели среди великих ученых, ученых реально великих, создававших науку, немало было верующих людей. Просто они не занимались идиотизмом. 
заявлением по поводу мозга. Они просто очень хорошо понимали, где граница между духовным и научным. Угу. Ну, просто ее не переходили, ну, как бы не путали это. А я сейчас говорил о наукообразных идиотах. То есть это людях, у которых нет, ну, то есть такая напутанность в голове. А большая, значительная часть ученых – это верующие люди. Ньютон был верующим человеком. Ну, это, короче, многие. Поэтому, поэтому для меня это такое, имеет отношение к такое практическое, совершенно конкретное практическое отношение ну, к, к жизни. То есть это как бы такая, знаешь, как иерархия, да, то есть вот выше, высшее благо, высший смысл, дальше идут ценности, там, способности, так и так далее, ну, реализация. Соответственно, наличие этого высшего блага дает тебе быть, ну, не наличие, а переживание, дает тебе критерии внутренние. Моральности, аморальности, точности, неточности. Идет куда-то, не идет, потому что, исходя, как если это восстановлено, дальше вот всякие техники, которые я сказал, они уже чище и проще работают. Да. Спасибо. Олег Петрович, на здоровье за твой сегодняшний спич. эфир, спич, да, ответы за все искренние и честные, как всегда. А, так, мы поддерживаем Збройные силы Украины, не забывайте об этом, очередной личный сбор военнослужащих, которым мы вообще не трогаем никакими руками, а только поддерживаем своим сигналом а, под трансляциями этими на, наверное, обоих каналах и на канале Олега Хомяка тоже. Подписывайтесь на канал Олега Хомяка и поддерживайте 47-ю бригаду который собирает на автомобиль себе. Ссылочка есть в описании. Все. Всем спасибо, всем пока. Подпишись на хэмэка.